wana nafasi ya kusaidia rais <coughs> na mtu wa kwanza pale ni waziri mkuu hii narudia mara ya pili ni waziri mkuu na mwingine waziri mbarawa kwa sababu hicho alichofanya ni uhaini dhidi ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na tumwambie waziri mkuu this is very serious yana sasa tafikiri ni vitu vya kucheza kwa maneno wala mchezo namna hiyo wanavyofikiri tunapoambia kwamba nchi hii inaongozwa kwa sheria walizitunga wao sio sisi kwa hiyo kile walichokifanya tunataka chochote kilichofanywa nje ya kanuni nje ya katiba nje ya sheria kirekebishwe uwezo kujustify kosa kwa urefu wa maneno kosa ni kosa mkataba huu ni batili ndio hoja yetu mkataba huu ni batili watanzania hawajashirikishwa waziri mkuu hajatuambia mpaka leo uh, mimi napenda kuwa wazi kwanza niseme ukweli kwamba mkataba unatakiwa ujitetee na kujisimamia mkataba hautetewi na ukitaka kuutetea usome <coughs> kwa hiyo kwanza niseme nimemmsikia waziri mkuu anasema na kuwataka watanzania wawe na imani na serikali nataka pili anasema watanzania wawe na imani na serikali katika masuala ya uwekezaji <coughs> sio masuala ya imani ni masuala ya data na facts imani peweka kanisani na msikitini <coughs> kwenye swala la uwekezaji sio imani ni data fact na tafiti za kisayansi ana tunasikia bla bla kutoka kwa kiongozi mkuu wa serikali hatupi baseline ya fact zake hatupi data zinazounga mkono msimamo wake na hakuna tafiti au feasibility study yoyote iliyofikishwa bungeni ambayo ndio kigezo cha waziri mkuu kutolea kauli uwezi kutengeneza au kuendesha serikali kama mpiga ramu lichonganishi serikali tuwe on research data na facts ambazo ni measured science mpaka leo hii hakuna alichofanya anacheza na maneno Huyu huyu anawaambia watanzania wakusanye maoni tunamuuliza hayo maoni yanakusanywa na nani kwa kipindi gani yaende wapi ili akafanye nini na yarakishe mkataba upi kwa sababu huwezi kusema mkataba ni sahihi tutampa dipi wetu umechafanya maamuzi alafu naambia watu watoe maoni jambo lingine ambalo ni obvious kusiana na mkataba. Hoja za tunazo pigania kuhusu mkataba huu ziko bayana. Waziri mkuu atujibu sheria namba 449 sura ya 449 na sheria sura ya 450. Kuhusu ulinzi wa rasilimali za nchi na kuhusu ushughulikiwaji wa vifungu vyenye utata wali zifuata je vipengele vya mkataba huu vinauona na sheria hizi hatujibu waziri mkuu anachotakiwa kutuambia kwa nini wanataka kubadili sheria ili kuficha ujambazi wanaofanya kupitia DP World kwa nini anataka kubadili sheria ndio majibu hatujibu tunataka waziri mkuu atujibu tunauliza maswali fair anasema mkataba huu sio wa miaka mia moja haimo atuambie ni wa miaka mingapi kwa nini ajibu na wanasema mkataba huu unaleta tija kwa Tanzania tunataka kusema bandari na maziwa yote makuu yaliyowekwa kwenye mkataba huu ni atanganyika kama mkataba huu ni wa maslahi na ni swala la muungano kwa nini bandari za Zanzibar hazimo ndio maswali yatujibu sisi na jibu lake tulizike na atuambie katika bandari hii mapato yanayopatikana kulingana na uwekezaji huu wa DP World 
yanakwenda kwa nani ni mapato ya muungano au ni mapato ya Tanganyika Zanzibar yumo au hayumo tunachohoji sisi ni kwa sababu CCM hajawahi viongozi wa CCM hawajawahi kuwa wa kweli kwa hiyo hawaaminiki ni wakumbushe wa Tanzania wakati wanaibinafsisha Tanesco kwa marungu na mabomu ya polisi kuingiza net group walituahidi nini na nini kikatokea wakaja wakaingiza watu TRC watu wakaishia kubeba vichwa vya treni kutoka hapa kurudi ndavyo India nini kilitokea kwa sababu wanatuambia tuamini na hawajatuonesha ni wapi waliona wamekosea na wameboresha kipi walikosea twende swala ya NBC ubinafishaji wa NBC ulivyokuwa vituko benki iliuzwa bei ya sale then the same people kwa njia ile ile wanakuja kutuambia kwamba sasa wana muujiza wa kugeuza jiwe kuwa mkate moja tuambie ukweli kwamba by whatever means necessary hakuna mtu ataingia pale bandarini kwa mkataba Yaani mkataba hatutaacha mtu aingie kwenye bandari zetu kupitia mkataba. Huu ujumbe wa uchukue black and white. Yaani there is no compromise. There is no way. There is no interpretation. Itaruhusu hatutakubali kitu chochote. Kwa sababu wao wameamua kulizungumza nje na sisi tunalizungumza nje. Na itakapofika kuzungumza ndani tutazungumza ndani. Hakuna jambo lolote litakalo tulazimisha sisi kukubali upuzi wa namna hii na elimu yote tulionayo kukubali upuzi wa namna hii tu kwa sababu watu wachache au kigenge cha watu wachache kinafikiri sisi ni kondoo wao kwa hiyo watatupeleka machinjoni namna na kwa kadri na kwa siku watakazotaka wao kondoo tumegeuka kuwa mbuzi tutahoji kila hatua hatutalala wala kulaza shingo letu watu chinje wanavyotaka kwa hiyo waelewe kwamba tunapozungumza wala tuhitaji nasikia mara mkuu wa mkoa apige kelele sio mwingine aseme si fulani amefanya usikilize atuebu ina maneno sisi tunasoma document na tunabisha document waje na data waje na facts waje na evidence zinazo elaborate huo ufanisi tutaupataje wakati ile bandari zinatoka mikononi mwa Tanzania tutapataje wakati tunanyimwa fursa ya kuwa set power yetu ya uhuru wazee wetu walitafuta uhuru kwa damu kuna watu wanaodanganya wa Tanzania kwamba kuja kwa DP World kutakuwa na miujiza kweli pale bandarini. Kwanza yani unaweka bandari mikononi mwa watu. Wazi kwa mkataba wa wazi wa hofu wa namna hii. Na ninaambia Tanzania waangalie watu walioko nyuma ya huu mkataba. Ndio maana wakati nchi yetu angalau inarudi ina mtu mwenye element za uzalendo hao watu hawakuonekana kabisa hapa nchini. Sasa hizi wamerudi wakitukana mahakama wakiongea kwa dharau wakiendesha mijadala hatujawahi kuwaona wakati kuna mafuriko kuna maafa kuna matatizo tunaona hawa watu hawa watu wanakuwa kama vulture yule ndege anayevizia mizoga wako hapa kwa ajili ya kuila inchi Tanganyika iliwi tena hii ndio ujumbe tunaopeleka kwamba tumekuja kuzungumza na wazee wetu na kuwa tulifanya makosa hatuwezi kuendelea kufanya makosa kwa hiyo waelewe hatutakonyeza gizani kila uovu tutauita kwa jina lake na kila mmoja tutamkabili kwa namna atakavyokuja wazetu walioko huko wamegeuka madalali na wapiga debe sisi wito wetu wazee tunashukuru mmetusikiliza lakini moja lililotuleta ni kuambia kwamba mtu wewe vijana wenu sisi sio vijana wa kaidi hamjawahi kutusikia tukiiba hamjawahi kutusikia tukizulumu hamjasikia tukigombana na mtu lakini mtu wewe kwa nini tumechukia kwenye hili na tunamaanisha tumehesabu gharama we are ready to pay nimesema tunaenda mahakamani na tunawatadhalilisha pembeni hawaski tutazungumza lugha watakayo tusikiliza hakuna atakaye tusimamisha kwa sababu Tanganyika ni taifa na hatuwezi kuendelea kupoteza taifa letu kwa muungano usio eleweka tunachotaka mambo ya muungano yawekwe bayana yapi ya Zanzibar 
yapi ya Tanganyika yapi ya muungano <coughs> utaratibu wa kusimamia ni upi tija ni upi aje mwekezaji atukatai lakini asije mchukuaji kwa hiyo sisi wazee wetu tunawaambia we have nothing to lose except our own weaknesses hatuna cha kupoteza isipokuwa unyonge wetu kwa it is better we go out there twende tuwaambie hawa wenzetu Je, unasumbuliwa na mifupa, maumivu makali ya kiuno, mgongo na viungo vya mwili kuuma, miguu kwa kamoto, hauhitaji kuhangaika tena kwa maana Kitagiri Boni Solution tumekuja na suluhisho. Tunatoa ushauri wa tiba asili za virutubisho utakaokusaidia kuondokana na tatizo lako. Wengi wamepata matokeo makubwa na wamerudi kushukuru. Karibu leo upate ushauri wa afya. Napatikana Victoria Mtawa Makumbusho Dar es Salaam. Instagram tunapatikana kwa jina la Kitagiri Bon Solution au wasiliana nasi kwa namba 0685551844 wote mnakaribishwa